恐怖游戏降临，其他玩家送人头，我给鬼怪送温暖。事情的走向开始不对劲了，鬼学生全票推举我当班长。鬼老师偷偷给我提示过关答案，就连食堂的鬼大妈都争着给我开小灶。我在鬼怪的帮助下一路躺赢。副本登录倒计时五四三， 5, 4, 3, 欢迎进入副本惊悚学员。副本通关方式：一成功通过学校的期末考试；二清除副本内所有已知鬼怪，自动通关。注意，并非所有老师同学都是鬼怪，请玩家仔细辨别。祝各位玩家通关愉快。系统提示音结束后，眼前的场景逐渐清晰起来。这里应该是某个废弃的高中学校，破旧的铁栏杆周围长满了杂草，老旧的升旗台上面脏兮兮的把手旋转着，发出咯吱咯吱的响声。门口的两个保安眼睛一转不转盯着同一个方向，脸上挂着复制粘贴一般的诡异笑容。下一秒，空气似乎在扭曲，几个玩家凭空出现。四十岁左右的中年女人，戴着耳机的男青年，外加一个中年男人，最后出现的还有上个副本想要置我于死地的王辉，真是冤家路窄呀、啊！我在心里冷笑一声。中年女人环视一圈，脸上的表情变得茫然惊惧，咋回事啊？这是哪呀？你们都是什么人？快放我回家！我儿子还在家里等着我做饭呢。戴耳机的男青年比他镇定一些，掏出手机想要报警，紧接着皱起眉头，没有信号，什么鬼地方？看来这两个都是刚进游戏的新玩家。相比之下，王辉和另外一个中年男人就镇定多了。王辉也看到我了，脸色难看起来，朝地上啐了一口。妈的，真晦气！他眼珠一转，故作深沉，准备故技重施。你们应该都是新玩家，我叫王辉，已经过了四个副本了。你们要是想活命，就老老实实听我的。又是这套蒙骗新人的话术。中年女人和男青年像是找到了主心骨，立马抱上了王辉的大腿。这位王辉大哥，你知道这是哪里吗？放心，我们都听你的。而那个中年男人。和我一样，没有吭声。妈的，又来了一个不识相的！王辉脸上的面子挂不住，朝那个男人吼道：“喂，你没听见我说的话吗？”中年男人冷冷地看了他一眼，那眼神像是在看一件死物。众人看不到的地方，弹幕已经开始刷屏。怎么是个 C 级副本啊？好无聊哦！这种等级的副本还不是随便过？有什么好怕的？呵呵，楼上的怕是不知道这个副本在工会里已经更新为 S 级难度了吧？王辉踢到铁板了。那个男人是黎明工会的高级玩家张球。高玩怎么会进 C 级副本？别搞笑了！听说这个副本开启了狂暴模式，至今无人通关。张球应该是想拿特殊奖励。陆离也在。陆神，陆离是谁？没听过。现在什么垃圾人物都配有粉丝了。一个穿着工作制服的女老师走过来，她把头扭到一个正常人无法达到的角度，面无表情地发问：“你们是新来的转学生吗？跟我走吧。”那个中年女人和男青年满脸抗拒：“不不，我们哪也不去。”王辉想要趁机在众人面前表现一下，他拍拍胸膛，漫不经心地说：“这只不过是个 C 级副本，大家不用怕。这位女老师顶多是只五级鬼怪。”呵，五级鬼怪！我背在身后的手中，圣光匕首震得我手心发麻。这说明面前这个女老师至少是二级。中年男人一副看好戏的表情，不动声色地往后退了一步。王辉还在不知死活地挑衅鬼怪：“我呸！垃圾学校，你算什么东西也敢指挥老子？小小的五级鬼怪罢了。”老子一刀就能劈死你！乖乖把通关答案告诉我，我还能放你一条生路，听到没有？男青年看王辉这个样子，立马拍起了马屁。辉哥，你居然敢这么跟怪物说话，你也太厉害了！女老师的眼神死死地盯着王辉，嘴角越咧越开。众人瑟缩着，后退了一步。而王辉被新玩家夸得飘飘然，一副毫不在意的样子。切，区区一只五级怪有什么的？想当年我可是……话说到一半，声音戛然而止，几滴温热的液体喷到了众人脸上。女老师骤然抬起枯瘦的双手，一把捏爆了王辉的心脏，鲜血喷溅而出，浓重的血腥味涌进众人的鼻腔。王辉不可置信地瞪着穿过自己胸膛的那只手，死不瞑目。他的尸体摇摇欲坠，倒在中年女人和男青年的面前，尖叫声此起彼伏。啊，死死人了啊！女老师舔干净手上的血，像是什么都没发生过一样。她机械地重复：“你们是新来的转学生吗？跟我走吧。”副本还未正式开始，就死了一个玩家。说明这次副本的难度绝对远远高于上一个 A 级副本。意识到这一点，我甚至莫名有些兴奋。越困难的副本就越有挑战性。刚才一直没说话的那个中年男人终于开口了：“我是黎明工会的张球，你们如果不想落得跟那个蠢货一样的下场，最好还是乖乖跟着他走。”说完，张球从王辉的尸体上跨过去，领头走在女老师身后。大家毫不犹豫地跟了上去。弹幕已经炸了锅：“你们谁看清那个女老师出手了？这他妈是五级鬼怪！”王辉身上有不少保命的道具，根本来不及用。现在 C 级副本一个普通的 NPC 都这么吓人了，早就说了这个副本狂暴了，升级成 S 了。
。王辉死得不冤，上了副本我就看他不顺眼了，只能说多行不义必自毙，莫装逼，装逼遭雷劈。我们几个分别被安排进了不同的班级，我去的是高三五班，教室里坐满了学生。女老师站在讲台上，弯着诡异的笑脸。这位陆离同学是新来的转校生，同学们一定要和他好好相处哦。像是得到了许可，底下的同学们变得格外开心。好几个学生伸出猩红的舌头，舔了舔嘴角，露出细密的尖牙。而我像是没看到一样，走到自己的座位上坐好。系统广播响起，新的一天开始了，请各位同学遵守校规校纪，做一个刻苦努力的好学生。不听话的学生可能会被老师吃掉哟。嘻嘻。目前副本探索度 0% 请玩家再接再厉。第一节是女老师的数学课，这里所教的内容和现实世界里的高中数学没什么差别，我听得昏昏欲睡。直到下课铃响起，女老师抱着书本走出教室的那一刻，班级里的同学瞬间变了一副模样，他们面目狰狞，浑身黑气冲天，不约而同的像盯着猎物似的盯着我。我明白了，听老师的话对他们而言也是一种限制条件。当女老师不存在的时候，这种限制就被打破了。虽然圣光匕首没动静，但哪怕他们是一群低级鬼怪，我一个人也不可能解决掉这么多。可是为什么呢？从进副本到现在，我应该还没有违背副本内任何规则。为什么这群鬼学生对我的敌意这么强烈？弹幕也都心惊胆战。完了，怎么开局就是死路一条啊？我看了其他几个班级也是这种情况，这群鬼学生哪来这么大怨气啊？有一个新玩家已经被吓得尿裤子了，笑死，哈哈哈！别慌，死亡条件没达成，鬼怪就不能随意杀人。张球不愧是高级玩家，根本不慌，开了个防御道具等上课铃响。对哦，只要挺到下一节课，女老师一来，学生们就得乖乖上课了。前桌的同学从书包里掏出一袋东西，拍音侧侧的把那袋东西推到我面前，嘴角咧到了耳根。新同学，请你吃零食。那袋东西闻起来非常古怪，像是腐烂的肉。我皱了下眉，问他这是什么东西。他猩红的眼球恶意十足的滚动着，眼里满是兴奋。当然是肉干了。这些肉干可是用上一批转校生做的，美味极了。你要不要也尝一个？嘻嘻嘻，系统提示音突兀的出现，请不要拒绝同学们的善意，否则他们会不高兴的。我看着这群满脸写着“不吃就去死”的学生，系统，你管这叫善意？弹幕，这肉干用什么做的？哦，受不了了，已经在吐了，只能选择吃吧，不然就触犯死亡规则了。让我吃这玩意，我宁可去死。墙上的钟表显示，距离上课还剩五分钟。我看着这袋肉干，脸上做出无比纠结的表情。谢谢你请我吃零食，可惜我对蛋白质过敏呢。啊！那个男同学大脑宕机了几秒钟，趁着他还没反应过来，我淡定地解释：我从小就有蛋白质过敏症，所有肉类都不能吃。我们是同学，你应该不会故意想要害我的吧？毕竟校规校纪上面可是写了要同学之间团结友爱，你想要违背校规吗？哎，你要是实在想让我吃，那我就吃一块吧。我拿起一块黑红色的肉干，装模作样的要往嘴里塞。可是提到“校规”两个字，男同学似乎想到了什么，面色突然变得十分惊恐。他一把打掉了我手里的肉干，别别吃了。紧接着，他把那袋肉干团吧团吧的塞回书包里，不给你吃。下一秒，上课铃声响了，系统播报响起：恭喜玩家陆离达成成就，团结友爱的新同学。本次副本内同学们的恶意值清零，玩家将不会受到同学的无故刁难，但违反规则仍然会触发死亡条件。目前副本进度 0% 请玩家再接再厉。从前桌同学刚才的表现来看，校规似乎才是这个副本内不可违抗的存在。这次铃响，走进班级的是一个男老师，我能感受到班级的气氛突然紧张起来，所有同学都神色慌乱地盯着男老师。更准确地说，他们是在害怕。男老师站在讲台，声音毫无感情地宣布：“上一次的模考试卷已经批完了，请念到名字的同学领取自己的成绩单。”教室里安静的，连根针落在地上都能听得见。王胜男671分，徐小婉。七百零三分，张浩六百八十五分。当他念到周天明六百六十二分的时候，我前桌的同学走到讲台，拿回了自己的成绩单。后面的宣读声越来越快，我的桌子在不停的震动。后来发现是周天明坐在椅子上止不住的发抖。他在害怕什么？弹幕七嘴八舌的吐槽：这是一屋子的学霸鬼吗？全都六百分往上，我学的还不如一只鬼怪，扎心了，感觉很不对劲啊。咱们怕考试成绩就算了，鬼怪有什么好怕的？我要在是现实世界里能考这个分，我家的族谱都得从我开始写。班级除我以外的同学都拿到了成绩单。我是新来的，没参加过上一场考试，男老师也没说什么。下面公布班级平均分，低于平均分的同学请起立。周天明抖得更厉害了，不光是他，还有坐在我旁边的同学，他们的脸上充满惊惧和恐慌。班级平均分是 661.5 分。周天明松了一口气，瘫倒在椅子上。
。他口中喃喃的咕哝：“过线了，我过线了。”几个在平均线以下的同学站了起来。男老师冷漠地推了下眼镜：“只有学习好的同学才配享受学校的教育资源，至于剩下的人，活着也只能成为社会的渣子。而我们学校的宗旨就是清除掉这些垃圾。”好了，开始吧。随着话音落下，教室内突然变得昏暗起来。一只巨大的红色眼球缓慢地从墙壁上滑落下来，占据了整扇窗户。眼球诡异地发出粗重的喘息声，瞳孔一张一缩，慢慢延伸出无数条粗壮的手臂，在半空中扭曲舞动。面对比自己庞大数倍的鬼怪，我捏紧手里嗡嗡作响的圣光匕首。这是一级鬼怪，我的心脏提到嗓子眼，但他并没有朝我攻击的意思，而是缓慢地朝那几个站立的学生蠕动着爬行过去。几分钟后，一声凄厉的惨叫骤然在教室中响起。那只巨大的眼球诡异地用手臂分别抓住了其中一个学生的头颅、四肢和躯干，然后轻轻一扯，下一秒，殷红的鲜血和内脏被喷洒的到处都是。随后，那些成绩未过线的学生一个接着一个被他抓住，谁也没能逃脱。弹幕刷屏了啊 ！Sam 直狂掉，我为什么半夜不睡觉要刷到这个副本的直播呀？斯密马赛妈妈酱，瓦达西这次也不是故意点开的，厄运退散。副本里怎么有这种级别的鬼怪呀？就是天王老子来了也过不去呀、啊，那可不一定。高级玩家手里多的是 S 级道具啊！我的路神不会要折在这个副本了吧？不要啊！什么路神？我看就是个普通的黄毛丫头，肯定活不了多久了。这种血腥无比的恶心场面一直持续到下课铃响。男老师离开教室后，从门口走进来几个穿着保洁制服的清扫人员，他们熟稔地将遍地残肢打扫干净。教室没一会儿就恢复了原样，只是那股浓重的血腥气萦绕在鼻尖。久久挥之不去。游戏内出现的任何场景和鬼怪行为都是有迹可循的，这应该就是副本给的第二条规则提示了。考试成绩在班级平均总分以下的学生达成死亡条件。我认真思考了一下，现实世界里成绩普通的我，在这个规则下活着的可能性，然后在心里默默竖了个中指，均分 661.5。哼，你们是真能卷啊！系统广播，恭喜玩家陆离成功推断出副本规则，目前副本进度 35%。解锁任务：模拟考试。今天下午，学校将进行第二次模拟考试，未过线的玩家会受到严厉的处罚哦，请同学们认真复习吧。我高考的分数是554分。先不说这几年没碰过课本，早就把那些题型忘得干净了。就算是恢复到之前最好的水准，也不可能考到600分以上啊。摆在面前的似乎只有两条路：要么拼命学，要么死。我拍拍前排周天明的肩膀，干嘛？他被我吓了一跳。仿佛刚从自己压线捡回一条命这件事上面回过神来，我尽力挤出温和的笑脸。周同学，你的各科笔记可以借我看一下吗？周天明耷拉着脑袋，颓废地从书包里找出本子扔给我。我听见他小声嘀咕：“没用的，看笔记也没用。你看，大家都在拼命的学，下一次的平均分只会比这次更高。说不定，说不定下次就连我也要被当成垃圾清理了。”我思量片刻，觉得周天明的话不无道理。在生死面前，无论是人还是鬼怪，都有求生的本能。每次考试注定会有一批低于平均分的人被清理，谁都不想自己成为被清理的一员，所以这些鬼怪学生拼命的学习，导致均分一次比一次高。这倒是个有效提升学生成绩的手段，只是太过残忍了。按照现实世界推断，这种模考肯定不只有一两次。那么，即使侥幸通过这次的考试，下一次也未必能过线。弹幕，这是我见过最恐怖的副本，没有之一。又让我想起了被各种考试支配的恐怖。完了，我今天做梦都得是考试不及格了。估计只有清华北大的学生来了才能通关吧。我现在觉得杀个二级鬼怪都比考试简单多了。上课铃响了，女老师又踩着高跟鞋，神色如常地进入教室讲课。上午一共四节课，等到四节课都上完，就到了学生们的午休时间。二楼食堂里，学生们有序地在各个窗口前面排着队打饭。我偷着瞄了一眼，大部分都是肉菜。至于是用什么肉做的，就不好说了。人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌。副本总不至于让玩家饿死在游戏里。我从一个个打饭窗口前面挤了过去，总算是找到一个冷冷清清、无人光顾的窗口。一眼看过去，基本都是素菜，看着还算正常。我趴在窗口边上，笑容甜甜。姐姐，可以给我打一份饭吗？一点点就好。窗口里坐着一个明显四十岁往上的阿姨，她被我这声姐姐叫得乐开了花。打饭阿姨连忙把我的餐盘端过去，嘴里还嘟囔着：“这小丫头长得好看，嘴也甜。姐姐给你多盛点好吃的。”你看你瘦的跟小猫似的，天天学习那么累，哪能不好好吃饭呢？他笑眯眯地把餐盘递给我，又趁着旁人不注意放了个鸡腿进去。餐盘被塞得满满当当，甚至还多出一碗西红柿鸡蛋汤。放心吃，我自家养的老母鸡，香的嘞。谢谢姐姐，我端着餐盘随意找了个角落坐下。弹幕傻眼了，还有这种操作？
，靠嘴甜也有饭吃。给我看馋了，我也想吃鸡腿。学会了，下次我进副本也用这招。人家这种长得可爱的小姑娘叫姐姐是嘴甜，你这种五大三粗的老爷们叫姐姐，呵，那叫骚扰。哎，你这人怎么说话的？饭菜的味道都很正常，也没有其他的鬼怪学生过来打扰。但吃完了饭，送餐盘的时候，其中一个打饭窗口却吵吵闹闹的。我凑过去看，是两个新玩家中的那个中年女人。她揪着一个打饭大叔的衣领，喋喋不休。我胡桂芳吃了这么多年饭，还没受过这个气。我不管你们这是什么电视节目，必须得赔偿我的精神损失。打饭的大叔脸色涨红，手足无措。我真的不知道你在说什么。大家吃的都是一样的饭。胡桂芳满脸愤怒，从餐盘里揪出几团丝状的东西。你看看这是什么？这么多头发，让我怎么吃？大叔沉默了，眼神死死地盯着他，若有所思。如果是有经验的老玩家，会立马意识到这是鬼怪发怒的前兆。但胡桂芳以为对方是理亏了，他更加趾高气昂，如同打了一场胜仗。哼，我告诉你，必须赔钱，至少五位数，否则我就去消息告你们。弹幕，哈哈哈哈哈，笑死！他还以为是电视节目呢。第一次见碰瓷鬼怪的还要赔钱，活久见。你们没人注意吗？他真把那些肉吃了，应该还没动筷子吧？那么多头发，傻子才吃。我犹豫着，到底要不要阻止他？胡桂芳一个人出事倒是不要紧，但在这种高难度副本里，如果激怒鬼怪，导致鬼怪狂暴，很有可能会牵连全部玩家。周围看热闹的学生越来越多，张球坐不住了，他脸色难看的走过去，扯住胡桂芳的袖子：“够了，别在这发疯。”胡桂芳被他这么一扯，更来劲了。他一边挣扎，一边高声叫喊：“没天理呀！老天爷，快管管这帮坏人吧！他们搞这么个吓唬人的破节目！”何其火来欺负我呀！张球的脸上控制不住的染上杀意，他冷声警告：“这不是节目，如果你再继续这样，会给其他人带来麻烦。”胡桂芳一愣：“麻烦？啥麻烦？我就是想给自己讨个公道。谁家正经红烧肉能吃出这么多头发来？我看他这肉就是有问题。”打翻大叔的脸上弯起诡异的笑容，猩红的舌头舔了一下嘴角：“那你说这是什么肉？”可能是这一幕一下子让胡桂芳想起了那个杀人不眨眼的女老师，她顿时被吓得缩到了张球身后。我我忘了，这里真的会死人的，是不是？求你救救我！张球不知道从哪掏出一瓶杀虫剂似的东西，对着那个打翻大叔的脸一顿狂喷。系统，玩家张球使用鬼怪进化喷雾，目标鬼怪异化值已清除。打翻大叔又重新恢复了正常人的模样，笑眯眯地问后面的同学吃点什么。进化喷雾，这东西听起来倒是挺有趣的。送完餐盘，我和张球还有胡桂芳在角落里找了一张空桌子。这个副本里玩家能碰头的机会并不多。正好利用午休的时间，可以交换一下信息。首先可以肯定，这个副本里只剩下咱们三个活着的玩家了。戴耳机的男青年午休一直没有出现，张球得出这个结论也很合理。他看向我，先说说你那边的线索吧。我没有隐瞒，把上午发生的事情都讲了一遍。张球微微颔首，难怪系统突然蹦出一条考试通知，原来是你那边的进度解锁了新任务。说完，他探向胡桂芳，胡桂芳还沉浸在刚才的恐惧当中。我。我啥也不知道，就稀里糊涂上了半天的课。咱们还能出去吗？我不想死。说着，他又趴在桌上呜呜地哭了起来。张球眉头紧蹙，咒骂一声：“别管他了，我和你说一下我这边的线索。”我点点头。课间，我和几个同学聊天，他们告诉我，这个学校的校长是新上任的。你也知道，我是黎明工会的高级玩家，工会手里会有一些副本的小道消息。而这个副本升级成 S 级的时间。恰好就是新校长上任那天，所以我怀疑这个新来的校长可能就是这个副本内最大的 boss。张球和我说这些，不仅是信息共享，也是在和我暗示黎明工会手里的资源，有想要招揽我的意思。我假装听不出他的话外音，看来副本内最难对付的鬼怪还没出现呢。不过眼下最要紧的，应该是怎么通过下午的考试吧。张球也犯了愁，面色沉重。哪怕他是工会的高级玩家，面对高中的模拟考试，照样束手无策。毕竟没有任何游戏道具能给他提供考试答案，他懊恼地捶了下桌子。靠， 6 0 0多分，怎么可能达到？眼看着他这只肥羊要上套了，我微微一笑，不如我们来做笔交易，怎么样？用你手上的一个小道具，从我这里交换通过考试的方法。张球愣了一下，带着几分怀疑：“你想到方法了？”我摊了摊手，当然。他沉思了一下：“你想要什么道具？”我指了指打饭窗口，就要你刚才对着打饭大叔喷的那瓶净化喷雾。他一副见了鬼的表情，甚至不由自主地拔高了音调。你一个新人知道那净化喷雾多珍贵吗？那可是上个副本里好不容易爆出来的 A 级道具。你让我用一个 A 级道具换你一个不知道可不可行的方法，你看我像傻的吗？弹幕：那个喷雾爆率很低的，属于稀有道具了。重点是，他在这种鬼怪随时可能狂暴的高级副本里真的很实用。
，陆离该不会是刚才就盯上人家的道具了吧？傻子才换，万一把道具给他了，他拍拍屁股跑了怎么办？对呀、啊，而且副本里还不能攻击玩家，被坑了都没出说理。我嘴角勾起一抹弧度，微笑的看着张球。你可以认为我是骗你的，但你现在也没有过关方法，不是吗？用一个 A 级道具赌一次你能活命的机会，你赌还是不赌？张球默默握紧了拳头。三分钟后，系统广播：玩家张球向玩家陆离赠送道具——鬼怪进化喷雾星号一。恭喜玩家张球达成成就，慷慨交友。恭喜玩家陆离达成成就，人见人爱。这狗系统多多少少有点火上浇油了。在张球脸色彻底铁青之前，我在他耳边嘀咕了几句。他一愣，这么简单？我试试不就知道了？距离下午考试还有二十分钟，班级里所有同学都在埋头学习、刷题、背公式。我站起身，一步步走上讲台。我有一个办法，能让全班所有人通过这次的及格线。话音落下的瞬间，所有学生都抬起头，几十双眼睛一眨不眨地盯着我。其实办法很简单，只要我们全部人都交白卷，大家都是零分，平均分自然也是零分，那么就不会有任何人满足低于平均分的条件。我说的没错吧？这个办法听起来没难度，但其实有些冒险，因为一旦有任何学生在试卷上写了答案，那么除他以外的所有人就都低于平均分，这是对人性的考验。但他们不是人，他们是鬼怪。有时候鬼怪往往比人类更加单纯。第一个站起来回应我的是周天明，他揉了揉发红的眼珠。我同意陆同学的办法，咱们这样下去，什么时候才是个头啊？陆陆续续又有几个同学站了起来，我也觉得可行，起码咱们都不用担心被清理了。要不试一下呢？反正又没什么损失。第一排有个小姑娘也站了起来，我对她有印象，她叫徐小婉，上一场模考七百零三分，她这样的成绩应该不用担心自己掉到平均分以下。我以为她要站出来反驳我。徐小婉神色复杂，她叹了口气，随后抬起头，像是下定了某种决心。不管怎么说，这还是第一次有转学生为我们着想。从前，从前来的那些转学生，他们有些被考试吓疯了，有些被清理了，还有一部分杀光了所有的老师同学。他拉下校服的衣领，本该白净的脖子上面有数不清的刀伤和淤青。每一次被杀害，第二天我们都能重新活过来。可是真的很疼。我突然间记起系统一开始公布的过关条件：一、成功通过学校的期末考试；二、清除副本内所有已知鬼怪，自动通关。看来之前有不少玩家都选择了第二种通关方式。难怪刚进副本的时候，这些学生对玩家有很高的仇恨值。所以说，副本突然升级成 S 级，鬼怪被狂暴化。其实归根究底，也是对这些弱小鬼怪的一种保护机制。这个新校长到底是什么来头？来不及深思，眼下最要紧的是解决这场考试。但是幸好，徐小婉这番话打动了其他的同学。教室里安静了一瞬，不知道从哪个角落里响起微小的啜泣声。我也同意交白卷，好不容易遇到一个愿意帮助我们的转学生。渐渐的，声音多了起来。我也同意，大不了多死一次，又不是没死过。就是。之前那群转学生把我肠子都掏出来了，好不容易遇到一个正常的，交白卷，咱们大家都交白卷。最后我又确认了一遍，让同意交白卷的同学举起右手，全班五十六名同学的右手都举了起来。叮铃铃铃，考试时间到了，我踩在女老师走进教室的前一秒回到了座位上。女老师拿着一沓试卷，冷漠宣布：第二次模拟考试现在开始。考试整整持续了八个小时，回到宿舍的时候已经是晚上十点半了。我和那个叫徐小婉的女生恰好住在一间屋子，可能是怕我看到那些伤痕会害怕。她换衣服的时候，刻意红着脸叫我把眼睛闭上。十二点，宿舍准时熄了灯。我躺到床上，没一会儿就睡着了。半梦半醒间，我感觉有个人站在我床边。我努力想要睁开眼，却好像被梦掩住了一样，徒劳无功。我只能任凭一只冰凉的手抚上我的脸颊，一股冷意仿佛浸透了我的皮肤表层，深入骨髓。充满磁性清冷嗓音，低沉的在我耳边呢喃：“我们又见面了，美丽的小姐。”她轻笑一声，语气里带着一丝无奈：“你总是能给我惹些麻烦出来，真是让人困扰啊。”这个声音我好像在哪听过。没等我思考，脑子突然就又昏沉了起来。我又睡着了。第二天醒来，床边没有任何其他人来过的痕迹，就好像昨天晚上只是我做了一场莫名其妙的梦。上课铃响，男老师拿着成绩单走进教室，他的面容苍白僵硬，冷漠地宣读着众人的成绩。张浩零分，周天明零分，徐小婉零分。不出所料的，全班56名同学的成绩全部都是零分。下面公布本次考试班级平均分，本次平均分为零分，无人需要清理。男老师几乎是咬着牙公布的结果。他说完，班级内沉默了一瞬。下一秒，欢呼声在学生中爆发。太好了，真的所有人都过线了。呜、哦、呜，我还以为这次我要被清理了，没想到活下来了。多亏了陆离同学。
，咱们以后再也不用为考试担心了。我们班还没有班长吧？我提议就让陆离同学做我们的班长。我也支持，我也是。这一刻，班级内史无前例的一片欢乐祥和，没有血腥，没有死亡，没有压抑的哭声。系统广播：恭喜玩家陆离成功通过考试，目前副本进度 70%。恭喜玩家陆离达成成就，无人伤亡，并提前解锁最终主线任务。期末考试，请玩家再接再厉。弹幕已经疯了，卧槽，还真行啊！全班同学交白卷，我做梦都没梦到过这么离谱的情景。他这算是卡包个吧？哈哈哈，我感觉男老师鼻子都要气冒烟了。陆离现在就是那群鬼怪学生的神了吧？这让我想起一个梗，卧底给警队汇报，说再不收网，自己就要混成老大了。哈哈。你们先别笑，我总感觉 S 级副本不会这么轻松呢。班级内的喧闹声和起哄声不绝于耳。男老师忍无可忍地敲了敲黑板，肃静。规则一，不能在课堂上违抗老师的话。于是同学们又重新安静下来。男老师的头转向我，嘴角缓缓裂开，上扬，露出一个夸张而又扭曲的微笑，笑容里带着一丝残忍的意味。找到了，你就是这次怂恿全班同学交白卷的主谋。你这样的刺头学生是应该被额外管教的。你要跟我去办公室单独接受惩罚。我早就预料到有这种可能性，所以才提前和张球换了净化喷雾。一会只要找到机会，净化掉男老师的愤怒值就行了。但我刚站起身，班级的同学就急了：“老师，这件事不是陆离同学的错，是我们自己交的白卷，和陆同学无关。老师要惩罚就惩罚我们吧。”周天明转过身，小声提醒我：“我们只要不被清理，顶多腾一会。你不一样。”你要是去了，真的会没命的。男老师指着我，语气不容置喙的命令道：“陆离同学，跟我来办公室，其余全部同学在教室里自习。”规则一再次生效，同学们只能眼睁睁地看着我被男老师带出教室。办公室里昏暗的不像话，准确来说，他的整面窗户都被巨大的黑影遮盖住了。黑影不断的扭曲蠕动，缓慢地在墙壁上爬行。原来这东西平时就是养在教师办公室里的。事情变得有些棘手。如果单纯对上一个男老师还不算什么，但再加上这个一级鬼怪，那我的胜算就变得微乎其微了。我悄悄将净化喷雾握在手里，时刻等待着机会。男老师坐在皮质椅子上，冷漠森然地谴责我：“原本可以让你痛快的死去，但你竟然敢唆使全班同学交白卷！你这样试图违逆校规校纪的学生，应该受到严厉的惩罚。”全班同学考零分这件事，好像真的激怒了他。男老师的语气越说越激烈，甚至咒骂起来：“你这个该死的转学生，社会的渣子，败类！”你知不知道你给我添了多少麻烦？教师评比马上就要开始了，你害我成为了班级平均分最低的班主任，害我成为了学校的耻辱。他恶狠狠地站起身，扯着我的衣领，猩红的眼珠带着一丝疯狂。你也和那些学生一样，你也需要被清理。随着他话音落下，墙壁上那个巨大的眼球转动着瞳孔，将目光锁定到我身上。我试图使用匕首或者喷雾，却意外发现我全身都动不了了。这就是一级鬼怪的能力吗？我全身紧绷着。只能看到那个巨大的眼球，鬼怪离我越来越近，黑暗仿佛深渊巨兽一般，逐渐笼罩了我。那个东西仍然在不断的变大、颤抖。房间里的光线越来越少，他伸出无数条扭动着的手臂，朝我抓了过来。死亡降临的前一刻，我听到身后传来轻微的开门声。男老师紧盯着我的背后，面容惊恐：“大大人！”身后有人轻笑一声，语气冰冷，说了很多次了，叫我校长。校长又问：“这是在做什么？”男老师恭恭敬敬地回答：“有一个不听话的学生。”他竟然怂恿全班同学交了白卷，这样不服从管教的学生应该被清理。下一秒，我感觉身上的压迫感突然一松，好像身体的控制权又重新回到了我手上。我转身，看到一个颀长的身影威胁在门口，那是个样貌可以用完美来形容的男人，气质冷冽，却带着一丝不容忽视的威严。这张脸怎么有点像上个副本里出现的牙科医生？弹幕被刷屏了，我靠！你们看见了吗？有帅哥啊！看个屁！怎么突然黑屏了呀？看直播这么多年。从来没出现过黑屏的情况，我好像看到了。那个校长看着有点眼熟，陆离不会是死了吧？不要啊！我地路神，男老师有些疑惑。校长不需要清理这个捣乱的学生吗？校长的神情稍显不悦，管教不好学生是你失职了。听到这句话，男老师突然露出惊惧的神情，浑身抖成了筛子。校校长，请再给我一次机会。他眉头微蹙，眼底的墨色转瞬而过，那个巨大的眼球突然开始向男老师移动过来。他挥舞着手臂，轻而易举地把男老师举起来，撕成了两半。但意外的是，没有血，也没有碎裂的骨肉，男老师就像是一张薄薄的纸片被撕碎，然后随着风消散了。那只眼球缓缓朝校长游了过来，他将身体缩小数倍，变成一只宠物狗的大小，然后用圆滚滚的身子蹭了蹭校长的手心，似乎在求表扬一般。男人轻轻摸了摸他，乖。
这个一级鬼怪是校长养的宠物，那这个校长又是什么级别？我警惕地看着眼前的男人，直觉告诉我，他比这副本里的任何存在都更危险。他漫不经心地指了指墙上的时钟，期末考试就要开始了，学生，你不回考场吗？与此同时，系统播报响起，期末考试即将开始，请各位同学尽快回到教室。另外，为了防止学生投机取巧过关，现更新一条通关规则：期末考试通关的条件更改为高于班级平均分。此外，禁止学生交白卷。请各位玩家再接再厉。我有一万句脏话不知道该不该说。这狗系统新出的规则分明就是针对我来的。高于平均分意味着之前全部考零分的办法行不通了。校长拍了拍我的肩膀，别想太多，好好考试，你想要的答案都在书里。我回到班级，同学们见到我都很兴奋。班长回来了，陆同学没事。真是太好了，这是最后一次考试了，考完就都解脱了。陆同学加油，我们相信你肯定能通过考试。铃响了，女老师拿着一叠试卷走进教室。这次无论如何都要认真答题了。班级里只有比在试卷上写字的刷刷声，还有女老师来回监考巡视的高跟鞋声。全部科目考完，我的汗几乎已经浸透了衣衫，拼尽全力也只能做出百分之八十的题，有一些公式早就忘光了。好在系统并没有说期末考试失败会有什么后果。大不了再想办法通过下一次考试就行了。但出乎意料的，系统广播突然响起，检测到玩家陆离达成通关条件，班级平均分85分，玩家得分476分。一分钟后将进行副本最终结算。我顿时意识到了什么： 4 7 6分，全班56个同学平均分 8.5 弹幕。弹幕呜呜，我真的哭死！大家都是零分，不是不允许交白卷吗？不允许交白卷，又没说不允许写错答案。这些学生真是鬼怪吗？他们分明就是天使，呵，楼上的忘了第一天同学请吃肉干的画面了吧？他们全都低于平均分，那是不是会被全部清理？我觉得心里像是被什么东西堵着，很难受。周天明转过头，咧着嘴愣愣的笑，嘿嘿，恭喜你啊，转学生，你还是第一个靠考试通关的人。我皱着眉，那你们怎么办？徐小婉也从第一排跑了过来，许许多多的同学都围了过来。你别内疚，班长，我们都是自愿的。大家七嘴八舌的安慰我。对呀、啊，以前我们也不是这样子的，都是普通的学生。后来被转学生杀的次数多了，大家就人不人鬼不鬼的了。我们就算这次不被清理，等你走了，也还有下一批转学生会来。是啊，我们再也不想无穷无尽的考试了，那还不如死了痛快呢。周天明乐道：“等我们要被清理之前，就把那些书啊、本啊的都烧了，出出气。”书，我灵光一闪，突然想到上个副本的奖励道具。鬼怪收集册可以选择性收录副本中遇到的鬼怪，需要时可将其召唤出来。每个副本限制使用次数为一次，就是不知道能不能现在用，试试再说。我问他们，你们想不想跟我一起离开这里？学生们点头，别让我们考试，让我们跟着你去哪都行。我拿出道具，错误，错误。鬼怪数量过多，但他还没等说完，就像被什么东西给捂住了嘴。滋滋啦啦的电流声过后，系统重新播报。鬼怪已成功收录，鬼怪姓名三年五班，鬼怪等级五级，技能五，好感度九十八。紧接着，全班学生瞬间化成一道光，钻进了收集册里。副本关闭倒计时十九八， 10, 9, 恭喜玩家陆离通关副本惊悚高中，获得奖励。幸运之神的眷顾，玩家将以百分百的初始幸运值进入下个副本，本次奖励为一次性道具，百分百幸运值。这是什么鸡肋奖励？倒计时结束前，我站在学校门口的传送点。依稀看到教学楼二楼的窗户后面，好像有一个人影正对着我的方向，而他的旁边还跟着一只圆滚滚的东西在那不停地舞动。这种被人窥视的感觉又来了。随着空间一阵扭曲，那个男人的身影在日光中逐渐氤氲成光晕，随后消失不见。玩家陆离已脱离副本，下一场游戏即将开始。